ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഫിഷ് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂണ മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂര ഈ മീൻ നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മീനൊന്ന് മസാല തേക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് എരിവിനാവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മീനിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ പീസിലും ഞാൻ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോളം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളികളൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിൻ്റെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കാം എല്ലാ പീസും ഞാൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ നാല് മിനിറ്റോളമായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം എല്ലാ പീസും മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗം നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാ പീസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് പൊരിച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്തോളം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി പുളിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് തക്കാളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് പൊരിച്ച മീൻ പൊരിച്ച ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ സവാളയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഞാൻ അര ടീസ്പൂണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പൊടികളൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറും വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടപാടെ കരിഞ്ഞു പോകും നല്ല സ്പൈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത്
ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായി അലിഞ്ഞു വരണം ഉടച്ച് വേവിക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വെന്ത് വരണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലയൊക്കെ മീനിലേക്കൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാം ഈ സമയത്ത് കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മീനിൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും മസാല ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ആയി മുകളിലും കൂടെ ഇട്ടെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുളി ചേർക്കില്ലേ ആ പുളിയും വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് നാരങ്ങനീരും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അതുപോലെ മീനും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ മസാല കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് മസാല നന്നായി മീനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലവർ റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ച് ചോറുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഫ്ലവർ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും അല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനറിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഫിഷ് റോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണമെന്നില്ല ബദാം ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റ് ചെയ്യാത്തവരും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഫിഷ് റോസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്ത പുതിയൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്